Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang butas ng lineup ng Brooklyn Nets at Damian Lillard. Wala pang planong umalis sa Blazers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So ang Brooklyn Nets mga kaibigan ay ang nangunguna sa kahit na anong rankings patungo sa 2021-2022 NBA season. Sila nga ang heavy favorites na magkampiyon. Silipin natin ang kanilang lineup as of August 26, 2021. Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin, Joe Harris, DeAndre Jordan, Bruce Brown, Patty Mills, Nicholas Claxton, Cameron Thomas, James Johnson, Reggie Perry, Alice Johnson, Javon Carter, Dayron Sharp, DeAndre Bambry, Kessler Edwards, Marcus Segarowski at Raekwon Gray. So ang lineup na ito ay napapalibutan ng mga shooters. Offensively mukhang walang butas ang team na ito. Probably one if not the best offensive team of all time. May tatlong player ka nga na arguably ang tatlo sa pinakamagaling na ISO player sa NBA ngayon. Ngunit paano naman sa depensa? Kung titingnan natin ang lineup ng Nets, wala silang legit na magaling dumepensa sa ilalim. Meron naman sana si DeAndre Jordan. Ngunit for some reason ay hindi nga ito binibigyan ng minuto. Sa series ng Milwaukee Bucks at ng Nets, si Giannis ay nag-average ng 32 points at 13 rebounds per game while shooting almost 60% sa field. So halos nagagawa nga ni Giannis ang kahit na anong gusto niya sa ilalim. Ganun pa man sa perimeter defense mukhang wala naman silang problema. Dahil kahit nga manipis ang katawan ni KD, siya ay isang underrated defender at nakita nga natin last season na okay naman ang depensa ng Nets. Ngunit sa pagkakawala ni Jeff Green, malaking kawalan nga ito. Hindi lamang sa opensa, kundi pati na din sa depensa. Ang projected first five ngayon ng Nets ay si James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, KD at Blake Griffin. So small lineup na ito. Offensively, napakalakas ng lineup na ito. Ngunit sa depensa ay medyo questionable pa ito sa ngayon. Subalit kailangan din natin tandaan, ang lahat ng teams ay may mga kahinaan. Example na lamang ang defending champion sa Milwaukee Bucks. Obvious nga na ang shooting ni Yanis ang matinding butas ng team na ito at naging dahilan din ng kanilang pagkakalaglag sa playoffs sa mga naunang taon. Ngunit natatakpan nga ang kahinaan na ito ng Bucks tuwing umiinit ang shooting ng mga tulad ni Middleton at Holiday. Kaya naman ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay matatakpan ng napakalakas na opensa ng Nets ang kanilang kakulangan sa interior defense? Habang sa isa pa nating update, madaming rumors ngayong offseason ang nakapalibot kay Damian Lillard. Ito ay sa dahilan na ginagawa na nga ng player na ito ang lahat upang manalo. Gumagawa na ng mahigit 50 points sa playoffs ngunit palagi pa din silang kinakapos. Madaming fans na nanghihinayang sa kanyang galing at gusto na siyang makita sa isang team na may chance ang lumaban para sa championship. Ngunit kahapon sa kanyang Instagram live, sinabi ni Dame Time na I'm not leaving Portland, not right now at least. So wala nga siyang binitawan na pangako sa Portland na hindi na siya aalis sa team na ito hanggang sa mag-retire siya. Ang kay Damian Lillard lang, sa ngayon ay sa Portland siya. Kung dumating man ang araw na aalis siya, manggagaling mismo ito sa kanya. So ayun nga po mga kaibigan, sa ngayon ay nasa Blazers talaga ang puso ni Damian Lillard. Ngunit a bad start sa season, early playoff exit at bad moves ng front office, posibleng iwanan ni Dame Time ang franchise na ito. At kung sakali man na iwanan nito ni Lillard, hindi mo naman siya masisisi dahil nag-deliver na talaga siya. Ngunit ang front office na halos walang ginawang aksyon ngayong offseason ay hindi talaga sumasagot sa mga tawag. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, pag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!